¡Hola! Hoy les quiero contar algo que les quería compartir hace rato y es por qué y cómo fue que terminé grabando un dúo con Carol G. Bueno, en realidad un dúo muy tradicional no es. Lo que es en realidad es un dúo de Carol G con 38 Juan Andrés. Mi nombre es Juan Andrés Ospina y quizás algunos de ustedes ya se habrán acostumbrado a verme haciendo un montón de cosas distintas en el campo de la música. A veces escribo arreglos para diferentes ensambles, produzco discos, compongo y canto canciones, a veces toco el piano, otras la trompeta o la guitarra, dirijo mi música para Big Band, hacemos canciones cómicas con mi hermano Nicolás, explico cosas por mi canal de YouTube, etc. Y justamente es porque a veces hago todas estas cosas tan distintas que a veces me salen proyectos tan divertidos e inesperados como este. Así que venga, les cuento por qué terminé haciendo esto y qué es lo que hay dentro del arreglo vocal que se escucha detrás de la voz de Carol G en esta canción. ¡Aquí va! Detrás de Mientras me curo del Cora Yo en realidad solo hasta hace algunos días supe de dónde vino la idea de Carol G de hacer un tema enteramente vocal. Y la historia es la siguiente. En un viaje reciente a la Reserva Natural de Masai Nara, en Kenia, en el que Carol estuvo recorriendo esa tierra que ella soñaba con conocer, un día terminó en un encuentro musical con gente del lugar en el que la gente estuvo cantando y haciendo música únicamente con sus voces. A Carol le impactó mucho estar ahí y quedó tan fascinada con el poder que tenía esta música que empezó a pensar en la idea de hacer una canción que fuera enteramente vocal. Junto con su productor musical, Obi on the Drums, comenzaron a buscar referencias de temas vocales y en esa búsqueda llegaron al hit mundial del genio Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Escuchándolo nuevamente se les ocurrió que sería muy lindo tener a Bobby participando en la grabación de esta canción Y es ahí que Aldo González, que es el director de Universal Music Latino, llega a mi amiga Linda Goldstein Linda, también conocida como Linda la Mama, ha sido la manager y productora de Bobby McFerrin desde hace 43 años Y de hecho hasta el día de hoy ella ha sido la única mujer en ganar un Grammy como productora por mejor grabación del año justamente con Don't Worry Be Happy. Y yo la conozco desde que me invitó a ser parte del grupo de profesores de Circle Songs, que es un encuentro de improvisación vocal con cantantes de todo el mundo, liderado por el propio Bobby. Y por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí para pedirles que, si es que no lo conocen, por favor hagan una buena búsqueda online de Bobby McFerrin, pues se van a sorprender del trabajo y la trayectoria increíble de este genio de nuestros tiempos que es además el compositor e intérprete de Don't Worry Be Happy. Definitivamente es uno de mis grandes ídolos musicales de toda la vida y el de muchísima otra gente también. Hagan la tarea. Pero bueno, sigamos con la historia. Linda le dijo a Aldo que Bobby en este momento no estaba haciendo proyectos con Don't Worry Be Happy, pero que de todas maneras le enviara el demo de la canción y que ella iba a pensar en algo. A Linda la mamá le encantó la canción y pensó mm, yo creo que Juan Andrés sería perfecto para esto. Y es ahí que entro yo a esta historia. Linda me preguntó si me gustaría trabajar con ella en un arreglo a capela para mi compatriota colombiana Carol G. Y yo que la verdad en ese momento no sabía nada del trabajo de Carol, le dije que claro que me contara la idea. Linda me mandó una canción en la que se escuchaba una voz muy dulce con un pianito digital acompañándola. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo me oro de a poquitos. Y me dijo que la idea era hacer un arreglo vocal que tuviera alguna conexión con Don't Worry Be Happy. La canción tenía un tono muy íntimo y muy vulnerable en la que ella está como hablando con ella misma consintiéndose un poquito en un momento difícil y estaba cantada con mucho flow y un fraseo así bien tirado para atrás. A Linda y a mí nos encantó la canción y nos encantó también la idea de poder encontrar algo bien creativo para acompañar esta melodía tan buena con esta letra tan bonita. Yo aún sin tener muy claro qué era lo que iba a hacer le dije a Linda déjame escuchar de nuevo Don't Worry Be Happy para inspirarme y luego te grabo algunas voces mías por encima de la maqueta que ya tenemos y te los mando para ver si a lo mejor algo así les puede gustar. Le enviamos ese primer demo a Aldo y él respondió al poco tiempo diciendo que a Carol le había encantado. Y a partir de ahí comenzamos a desarrollar con Linda toda la pista del acompañamiento musical, teniendo como referencia únicamente la voz de Carol. Estuvimos trabajando súper rápido con Linda en esto ante la necesidad de Aldo de tener la canción terminada pronto. Yo aquí desde mi casa en Bogotá, Linda desde su casa en Nueva York y Carol desde alguna arena en medio de su tour mundial. Yo probaba y grababa cosas en mi casa y luego hacíamos sesiones por Zoom con Linda y mirábamos qué dejar, qué quitar, qué cambiar. Linda, por cierto, es una de las personas más geniales y creativas que he conocido y trabajar con ella me llevó a lugares a los que probablemente nunca habría ido. Fue súper lindo y divertido trabajar con ella en esto desde el principio. Y ahora vengan, les cuento qué fue lo que grabé. 
Lo primero es que a medida que iba desarrollando el arreglo, lo fui dividiendo en ocho grupos diferentes a los que bauticé de la siguiente manera. 1. Los cucus. Este es un grupito de cuatro juanandreses que a lo largo de todo el tema van haciendo una figura rítmica armonizada a cuatro voces. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento. Pero yo me oro de a poquito. Este grupito está definitivamente inspirado en una de las voces que hace Bobby en su Don't Worry Be Happy y ayuda mucho a definir tanto la armonía como el ritmo de la canción. Otra vibra, otro ambiente, hoy estoy... Dos, los Chains y As. Este es un grupito de a veces tres y a veces cuatro Juan Andreses que van cantando Chain, 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 Chain en los versos y en el coro cantan Ah, Ah. Este grupo ayuda mucho con la parte armónica, pero también le da un toque rítmico y hasta medio humorístico al acompañamiento. Tres, los U's. Este es un grupito de cuatro guanandreses, a veces tres también, que van cantando notas largas con U en la intro y en algún verso y que crean un colchón armónico. Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa dónde voy, pero no me olvido de dónde vengo. Hay una parte de la canción que es un poco más introspectiva, que es cuando Carol canta No necesito más, solo amor, dame tiempo. Y en esta parte, estos cuatro U's se convierten en 16 Juan Andreses, pues me pareció lindo tener un efecto como más coral en esta parte. En otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu peso pa que 4. La percusión vocal. Este es un grupo de cinco Juan Andreses que van haciendo la percusión vocal que acompaña todo el tema. En los versos es más minimalista y los sonidos que hago son tipo... Y en el coro ya entra con el beatbox, con el patrón del reggaetón. <coughs> 5. El bajo. Aquí va un Juan Andrés solito que va cantando la línea del bajo que acompaña todo el tema de principio a fin. Entra justo después de la introducción con la línea... Esta línea en realidad fue como una improvisación que hice y que después fui puliendo poco a poco. Y aquí les quiero contar algo chistoso. Había algunas notas que me quedaban muy graves en esta línea y que me tocó regrabar como la primera cosa que hacía por la mañana. Salía de la cama y me iba directo al micrófono para cantar esas notas porque únicamente tenía ese registro durante los primeros 10 minutos del día. Después de esos 10 minutos ya me convertía en el tenor que he sido toda mi vida y ya no llegaba a esas notas graves. 6. Las armonías. Estos son grupos de dos y tres Juan Andreses que van haciendo lo que serían como los coristas de Carol y que se unen a ella en algunas frases de la canción como por ejemplo Para que me cuiden el corazón Ya con eso tengo Ya con eso tengo Yo sé lo que soy Yo sé lo que soy Y lo que seré 7. La línea de Don't Worry Be Happy Esta es una línea que canto y silbo en la introducción de la canción y que es una cita directa a Don't Worry Be Happy Si se fijan, la línea aparece además en el último coro detrás de la melodía de Carol. Y por cierto, he leído en muchos lugares que esto es un sample de la canción original de Bobby, pero no, no lo es. Esta es una grabación enteramente nueva que yo hice y que no tiene ni la misma tonalidad, ni la misma armonía, ni el mismo acompañamiento, ni la misma velocidad de la canción original. Es una grabación nueva y no un extracto de la versión original de Bobby McFerry, por lo tanto, no es un sample. 8. El sonido del mar y el pajarito. En esta sección que les dije que es un poco más introspectiva, se alcanza a escuchar detrás de Carol unas olas de mar y un pajarito. Esto lo grabé porque quería que esta sección tuviera como un aire un poquito más como de naturaleza, como de tranquilidad. Y todo esto lo grabé en mi casa con mi micrófono. El mar lo grabé haciendo... Y el pajarito también lo grabé en mi casa, obviamente con mucho river. Hay una cosa, si no escuchan el mar y el pajarito en la versión del video, es porque la versión del video es ligeramente distinta a la versión del disco. Así que bueno, son estos ocho los grupos que componen todo el arreglo. Continué trabajando con este material durante más o menos una semana más, grabando, editando y trabajando en la mezcla de todas las voces desde mi casa, y poco a poco fuimos dándole con linda forma a todo lo que es el acompañamiento musical del tema. Yo la verdad siento que con Carol estuvimos muy sintonizados desde el principio, pues aunque en realidad no tuvimos contacto directo durante el proceso, ella siempre estuvo desde su lado escuchando y sugiriendo cosas a partir 
partir de lo que les íbamos mandando. Desde los pequeños ajustes que fuimos haciéndole a la canción en los ires y venires de las diferentes versiones, siempre supe que con Carlos estábamos en el mismo canal, pues ya desde la primera maqueta hicimos clic, cosa que no siempre pasa en estos procesos creativos. Y aunque inicialmente la idea era que yo iba a hacer un arreglo para que grabaran luego otros cantantes, de un momento a otro como que dejamos de hablar de esto con Linda y me di cuenta que las partes que yo estaba grabando aquí desde mi casa en Bogotá a lo mejor se estaban convirtiendo en lo que posiblemente sería la grabación final. Con Linda la mamá quedamos súper contentos con el resultado y también muy orgullosos de haber creado esta pieza musical que en algún momento Carol G comentó que le parecía una obra de arte. Así que bueno, ya saben ahora que detrás de la dulce voz de Carol G en Mientras me curo del Cora hay una historia muy particular en la que las vueltas de la vida cruzan a Carol G con Kenia, con Bobby McFerrin, con Linda Goldstein y de rebote con este bogotano que acabó clonándose 38 veces desde su casa para grabar un acompañamiento enteramente vocal para esta canción que está ayudando a muchísima gente a navegar algún momento difícil. Y es que al final, aunque no lo parezca, estamos todos conectados y esta canción es además un buen recordatorio de que en algún momento todos podemos no sentirnos bien, lo cual es normal y no es delito. Como siempre les mando un abrazo grande y no olviden suscribirse a mi canal y que me pueden seguir en todas las redes sociales como Juan Ospina Music. Chao y que mañana sea más bonito, diferente, otra vibra. Otro ambiente. Chao.